വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ റെസിപ്പി ആണെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് എന്റെ ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് ആ വലിയ സന്തോഷം ഈ മാസം ഇറങ്ങുന്ന മാധ്യമം കുടുംബ മാഗസീനിൽ ഇത്രയും വലിയ വ്ലോഗേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുജിത് ഏട്ടൻ ജിൻഷ ബഷീർ പിന്നെ ഇബാദുക്ക ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ എന്റെ ഫീച്ചറും വരുന്നുണ്ട് എന്നെ പറ്റിയിട്ടുമുണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ മാഗസിൻ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാധ്യമം സബ് എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നാഷിഫിക്കൊക്കെ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നാഷിഫിക്കാന്ന് വിളിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഒരു റെസ്പെക്ട് കിടക്കട്ടെ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഐഷാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അംഗീകാരം തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഇന്നലത്തെ മാധ്യമം പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ അതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണത് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്നാക്ക് ആണ് ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റമദാൻ സ്നാക്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺ ചിക്കൻ കോൺ സമൂസ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസിയാണ് റെഡിയാക്കാൻ ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ മേക്ക് ആൻഡ് ഫ്രീസ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോൺ സമൂസ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പേ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പൊ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്നാക്കിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചിക്കന് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് എല്ലുള്ള പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മഞ്ഞൾപൊടി മുളകുപൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് വിനാഗിരി ഗരം മസാല പൊടി ഇതെല്ലാം കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മാത്രം വേവിച്ചെടുത്തതാണത് എന്നിട്ട് എല്ലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇറച്ചി പീസ് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ഒന്ന് പളിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് അരച്ചെടുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പളിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് അരച്ചെടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതി വല്ലാണ്ട് അരച്ചെടുത്താൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീഫോ മട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷോ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി സവോള വഴറ്റി എടുക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സവോള അത്യാവശ്യം വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സവോള കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ കൂടുതൽ എടുത്താൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് സവോള കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഇത് അപ്പൊ സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കണ്ട ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ്
അപ്പൊ സവോള ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഈ ചിക്കൻ ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഈ സവോളയും ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും വേണം എന്നാലേ ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ചിക്കന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർത്ത പാടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം പൊട്ടേറ്റോ ചേർക്കണ്ട ബാക്കി ക്യാരറ്റ് കാബേജ് ഒക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കരുത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ റമദാനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അത്ര നേരം കുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡിന്റെ ക്രംസ് വേണം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡിന്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമല്ലോ അത് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആവശ്യത്തിനെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട വേണം രണ്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് കൂടി പോവാതെ നോക്കുക ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാല് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വലിച്ചെടുക്കില്ല ബ്രെഡ് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചർ അതാണ് ഈ പാല് ചേർത്താനുള്ള ഗുണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രെഡിന്റെ സൈഡൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം മൈദയും അതിന്റെ കൂടെ സാദാ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പശ പോലെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് പകരം സാദാ വെള്ളം ചേർത്താലും മതി വെള്ളം കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൈദ ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു മെഷർമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനാല് കോൺ സമൂസ വരെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിന്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണ്ട ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൗൺ സൈഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡിന്റെ ക്രംസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലത്തെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രെഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ സൈഡൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രെഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക പല ഷേപ്പിലും ബ്രെഡ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നല്ല ബ്രെഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിന്റെ സൈഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസും റെഡിയായി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇത് റോളിംഗ് പിൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി അഥവാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് പരത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്ത എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ ഇത് റോ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ചിക്കന്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലെ വലിയൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലിംഗ് നിറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സ്പൂണിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ സ്പൂണ് വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വിരല് കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ പിന്നെ കയ്യിലാക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സ്പൂണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ കോണിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ മൈദയുടെ മിക്സ്ചർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സാധാ നമ്മൾ കോണിന്റെ അറ്റം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് മൈദയുടെ മിക്സർ കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ല ആ കോണിന്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നല്ല തിൻ ഷീറ്റ്സ് ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് കോൺ ഷേപ്പില് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ സൈഡൊക്കെ മൈദയുടെ മിക്സർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്തെടുക്കുക സൈഡും അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് ചിക്കന്റെ ഫില്ലിംഗ് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഇതുപോലെ മൈദയുടെ മിക്സർ വീണ്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ബ്രെഡിന്റെ ഷീറ്റ് കൊണ്ടും ഇതുപോലെ കോൺ സമൂസ ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കോൺ സമൂസകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സറിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡിന്റെ പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോ അത് ഇതുപോലെ ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ കയ്യിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചർ ഈ ബ്രെഡിന്റെ ക്രംസിലാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബ്രെഡിന്റെ ക്രംസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കട്ട കുത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കോൺ സമൂസ ഇപ്പൊ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കോണും നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചറിൽ മുക്ക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കാനും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അതുപോലെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കോണിന്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് പിന്നെ കുറെ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേക്ക് ആൻഡ് ഫ്രീസ് റെസിപ്പീസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല ഫ്രീ പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ളത് ഒരു ദിവസം ഉള്ളത് പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കാറില്ല അപ്പൊ പിന്നെ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒട്ടും കഴിക്കാറുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇത് അപ്പോഴേ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കോൺ സമൂസകളൊക്കെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഒരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കോണുകളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം
നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതുപോലെ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നവരെ ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അധികം ക്രിസ്പി ആവാതെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് സോഫ്റ്റായി പോകും കുറച്ചു നേരം ക്രിസ്പി ആയി കിടക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ പുറമേ നല്ല ഹാർഡാണ് അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് വേണ്ടത് എന്നാലേ കുറെ നേരം അത് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ചൂടാറിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പുറമേ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് വരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺ സമൂസ ചിക്കൻ കോൺ സമൂസയാണിത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഒരു ഇഫ്താർ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പഞ്ചാബി സമൂസേൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സോസ് ആണ് ഈത്തപ്പഴവും ശർക്കര ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് ആണ് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് സോസ് ആണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സോസ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മുടെ സമൂസ നല്ല പുറമേ നല്ല ഹാർഡും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാരും തയ്യാറാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേക്ക് ആൻഡ് ഫ്രീസ് സോസ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിന് പകരം ഒരു മാസത്തിനൊക്കെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ വെച്ചാൽ മതി സോസിന്റെ അതേ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ സമൂസയുടെ കൂടെ കട്ട്ലെറ്റിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ തരുന്ന ഒരു സോസ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു